Praise the Lord. It's a joy to be with you once again. Devani gives Stotram. I think this would be somewhere here. Yeah. Hallelujah. Another bonner, huh? Another speciality I'm done to Andhra Bhavanar and Adiyata put Andhra Bhavanar and Taru. Meeting I point Aka, Okokuruci, a problem with the problem with the under. Thank you, Lord. Thank you, Lord. They would make a manchuga, Samyam, Ilana Green Jeru. Neno, you know, this is a family Friday. Okay, so every Friday we have a family Friday. Every third Friday, okay. Thank God for that. At least third Friday, we are being reminded that we are a family. Uh, till what time can we go? One hour, okay. <clears throat> okay, five minutes, man, and then can somebody be on the keys, please? Eve. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Na korakai maraninche na pabamul barinche na korakai Maraninche na papamul barinche kanna talli kante adikamuga nannu preminchu priyuda kanna talli kante adikamuga Nanu preminchu priyuda Hallelujah 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Chipati nadupunu. Shikaramu pai nilu puno Chepati nadu puno Shikaramu pai nilu puno Kanna thalli kante adhikamuga Nannu preminchu Priyuda Andhra Jabthama Kanna Thalli Kante Adhikamuga Nannu Preminchu Priyuda Hallelujah Hallelujah Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, kaugiti lo hatko nun na 
చింతలన్ మాపును కౌగిటిలో హత్తుకోను నా చింతలన్ మాపును కన్న తల్లి కంటే అధికముగా నన్ను ప్రేమించు ప్రియుడా కన్న తల్లి కంటే అధికముగా నన్ను ప్రేమించు ప్రియుడా హాలెలు హాలెలు again hallelujah 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 స్తుతి యుఘనదయు మహిమయు ప్రభావం పదవి అధికారము స్తోత్రము బలము ప్రభు నేసుకు స్వతి పరిశుద్ధ నామమునకే ఎల్లప్పుడూ చేరునుగాక అమెన్ ప్రతి ఒక్కరి దేవంశంలో కూర్చునండి అది త్వరలో రానై ఉన్న ప్రభు నేసుకు స్వతి పరిశుద్ధ నామమున మీలో ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వ వందనములు తెలియజేస్తున్నాము దైవీగా ఉద్దేశమును బట్టి దైవీగా ఏర్పాటును బట్టి స్క్రీన్లో మూడు సవల్సిన వరకు ఉండినటువంటి నన్ను ఇక్కడ ఇలా నిలబెట్టుట దైవచిత్తం ఆయన నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ఇక ముందు ఎగ్జాక్ట్గా ఎన్ని వారం నాకు తెలియదు ఐ థింక్ నియర్లీ ఫైవ్ వీక్స్ సిక్స్ వీక్స్ కలిసి ఉండడానికి ఉన్న అవకాశం ఉన్నది అదే మ్యాక్సిమం మనం వాడుకుంటాం హలో లూయా ఎంతవరకు సాధ్యమో అంతవరకు ఏ మ్యాన్ నేను కన్న తల్లి కంటే అధికముగా నన్ను ప్రేమించే ప్రియుడు అని చెప్పేటప్పుడు ఎక్కువ సమయం కళ్ళు మూసుకుని ఉండే నేను అప్పుడప్పుడు కళ్ళు తెరిసిన అని చూస్తూ ఉండను కొందరు ప్రేమించు ప్రియుడు అని చెప్తున్నప్పుడు ప్రేమించు ద రీజన్ ఈజ్ దిస్ మనం అనుభవించటానికి సాధ్యం కాకుండా పోతుంది మనకు అనేక సారి దైవిక ప్రేమ ఒక ఆ లోతు మనకు అర్థం అవట్లేదు అలే లూయా ఇది ఒక ఫ్యామిలీ సెషన్ కదా కనుక ఆ రీతిలో ఉన్న కొన్ని విషయములు చెప్పాలని ఆశిస్తున్నా ఆల్మోస్ట్ వివాహమైన వివాహం కాని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ పిల్లలు కాకుండా ఓకే ఒక్కరి చిన్న కొందరు ఉన్నారు సో మిగిలిన వాళ్ళందరూ వివాహం అయినటువంటి వాళ్ళు నో నో ఈ బట్ యూ ఓన్లీ యా ఐ సీ యూ హ్యాండ్ కమింగ్ అప్ సో హెడ్ డౌట్ ఓకే ఓకే సో వివాహమైనటువంటి కొత్తలో వివాహమైనటువంటి కొత్తలో భార్యాభర్తలు కలిసి బస్ ప్రయాణం చేయడానికి వెళ్తున్నారంట ఐ యూ పీపుల్ యూ కెన్ ఫాలో తెలుగు అర్థం అవుతుంది తెలుగు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఓకే ఇది మీకు అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఓకే సో వాళ్ళకు ఉన్న సెషన్ కూడా ఉండాలి కదా సో దే కెన్ యూనో జాయిన్ విత్ అస్ సో వీళ్ళు అలా ప్రయాణం చేసుకుని వెళ్ళినప్పుడు భార్య కారులో ఒక ముళ్ళు గుచ్చుకుంది ముళ్ళు గుచ్చుకోగానే ఆమె ఆ అని చెప్పుకుని అక్కడ నిలబడింది వెంటనే తిరిగి వచ్చినటువంటి భర్త వెంటనే ఏమైంది అని చెప్పుకొని చూసి ఆ ముళ్ళు తీసి సాత్తాన హో అని చెప్పి ముళ్ళును పడేసి ఈమెను క్లియర్ చేసుకుని తీసుకుని వెళ్ళారంట ఒక మూడు సవలసిన తర్వాత వీరు ఆ 
థ్యాంక్ యూ మూడు సంవత్సరం తర్వాత వీరు ఇదే రీతిలో బస్సులో ప్రయాణం చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే ఆ అని చెప్పకంటే ఏమైందని అడిగిందంట ముళ్ళు గుచ్చు సాత్తాన చూసి నడవరాదా అన్నారంట సో మూడు సంవత్సరం క్రితం ముళ్ళును సాతానిగా చూసారు మూడు సంవత్సరం తర్వాత భార్య సాతాన్ లెవెల్లోనికి మారింది అని తను అన్నారు నేను అనలా దేవునికి స్తోత్రం నేను కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఉన్నది ఐదు ఆరు వారమే దేవునికి స్తోత్రం మనోభావం మారుతూ ఉంటుంది ఆలోచన విధానం మారుతూ ఉంటుంది కానీ కుటుంబ జీవితం ప్రేమ చేత మాత్రం కట్టబడుతున్నది కెన్ యూ గెట్ మీ దోస్ టూ బాటిల్ టూ వాటర్ బాటిల్స్ ఎక్సాక్ట్ సేమ్ టూ వాటర్ బాటిల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే తాగటానికి కాదు తాగటానికి కాదు దిస్ విల్ బి ఒక ఫ్యామిలీ ఇలా ఉన్నటువంటి పేర్ అని అనుకోండి వీళ్ళు భార్య భర్తలు ఒక స్టేజ్లో వివాహమైనటువంటి కొత్తలో భర్తయు భార్య ఎలా నిలబడుతున్నప్పుడు చూడగానే చెప్తారు ఆహా మెయిట్ ఫోర్ ఈచ్ అదర్ ఇక విద్యాభ్యాసం సేమ్ ఉందని అనుకోండి ఉద్యోగం సిమిలర్ అని అనుకోండి వారి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లెవెల్లో ఉందనుకోండి అంటారు అన్ని రీతిలోనూ వీళ్ళు మెయిట్ ఫోర్ ఈచ్ అదర్ అంటారు నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతున్నాను యాక్చువల్లీ మెయిట్ ఫోర్ ఈచ్ అదర్ అనే ఒక కన్సెప్ట్ బైబిల్లో ఉందా లేదా మెయిట్ ఫోర్ మ్యాన్ అనే కన్సెప్ట్ ఉందా మెయిట్ ఫోర్ మ్యాన్ మెయిట్ ఫోర్ ఈచ్ అదర్ అనే కన్సెప్ట్ బిబ్లికల్ కాదు అప్పుడు అది ఏమైకి ఉండొచ్చు అది ఈ లోకం అది మే క్లియర్ ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించి నడవక ఓకే నవ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు బాటిల్ ఒకే రీతిలో ఉంది ఈ బాటిల్కి శరి అయిన రీతిలో పేరు కానీ ఇది కనిపిస్తుంది కదా అవునా కదా లేక ఉంది అని చెప్తున్నట్టుగా ఉంది అందుకే నేను అలా అడుగుతున్నాను ఓకే ఇంకా నా క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఇలా ఒకే రీతిలో ఉన్న ఈ రెండు బాటిల్ను బట్టి ఈ బాటిల్ను బట్టి ఈ బాటిల్కి ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా ఈ బోటిల్కి యాక్చువల్ పేరు ఏం తెలుసా క్యాప్ దీని మూతయే దీని పేర్ ఈ బోటిల్కి ఉన్నటువంటి పేర్ దీని మూతయే తప్ప వేరే ఏమీ కాదు ఈ క్యాప్ని బోటుతో ఒకసారి కంపేర్ చేయండి ఇలా అంటారు అదేంటండి ఆయన ఎలా అన్నారు చూడు ఆమె ఎలా ఉంది చూడు అంటారా లేదా మన చూపులో ఏ రీతిలోనూ ఇది పేర్ కాదు కంపేర్ చేయటం సాధ్యం కాదు బట్ ఇదేనండి పేర్ అంటే ఈ బోటుల్లో ఉన్న వాటర్ అలా ఉండాలి అంటే ఈ చిన్న మూత రావాలి ఈ చిన్న మూత వస్తే అది అలాగనే ఉంటుంది అది కాపాడబడుతుంది ఈ బోటులకు ఉన్న పర్పస్ అప్పుడు నెరవేరుతుంది ఈ క్యాప్ రాకుండా ఈ బోటు ఒక పర్పస్ నెరవేరదు పర్పస్ నెరవేరటానికి ఉన్న క్యాప్ సైజ్ కరెక్ట్ కాదు షేప్ కరెక్ట్ కాదు ఏ రీతిలోనూ మన చూపులో అది కంపేరబుల్ కాదు బట్ అది ఏ శరి అయిన పేర్ ఆమెను అంటారా హలే లూయా అందుకొరకు లోకం కంపేర్ చేస్తున్న రీతిలో మనం కంపేర్ చేయకూడదు 
లోకం ఒక చూపులో ఉన్న చూపు మనకు ఉండకూడదు మన ఆలోచన విధానంలో మనం వెళ్తే మనం అనుకున్న విధానంలో మనం వెళ్తే అనేక మనకు అనిపిస్తూ ఉండేది ఇలాగనూ ఉంటే బాగుండదు బట్ అది ఏది బాగానే ఉండదు ఏది శరీ అయినది అంటే మన చూపుకి ఇది పేరే కాదు అని అనిపిస్తుంది బట్ అది ఏ శరీ అయిన పేరు అందుకొరకు మన చూపులో కాదు చూడవలసింది వాక్యపు చూపులో మనం చూడాలి ఏ మ్యాన్ ఇస్ గెట్ ఇన్ టు అన్ ఏరియా హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రికలోనికి ఒకసారి వెళ్దాం ఇలెవెన్ సెవెన్ ఇలెవెన్ సెవెన్ you have a bible no you don't have a bible oh we need to earn a bible sir ho i will appreciate you when you carry it to the church okay yeah hmm ah hmm a word one by one meer aalochinchali first time em rasindi by faith by faith vishwasamunu batti by faith amen pakkana oka vyakti cheppandi by faith by faith faith baaga apply avutunna oka area ye family life a lot of trust needed can i trust this woman can i trust this man ani dani kante can i be trustworthy imenu namocha ina namocha ani dani kantanu nenu nammadigina vyaktiga undagalana will i be trustworthy idi baita gaada adagalsindi manam manalone adagalsina vishayam we may not be answerable nen anduke ee bottle ni gurinchi chupinchadu ipudu ee mootha వచ్చి ఈ ఈ బాటిల్ ముందు నిలబెడితే యాక్చువల్లీ మూతను చూసే బాటిల్కి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నీవా అని అనిపిస్తుంది అంటే యుర్ 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 నథింగ్ యుర్ థింక్ అబౌట్ మీ లుక్ అట్ మీ అని అనిపిస్తుంది బట్ మూత ఒక ఆమె క్యాప్ ఒక పర్పస్ ఏమిటనేది అది ఉపయోగించినప్పుడు మాత్రమే అర్థమవుతుంది లేదా అది ఉపయోగించినప్పుడే ఆ బోటిల్ ఉపయోగ యోగ్యం అవుతుంది యూస్ఫుల్ అవుతుంది శరీ అయిన క్యాప్ రాకపోతే ఆ బోటిల్ యూస్లెస్ బోటిల్ అవుతుంది ఏమేన్ వేరొక బోటిల్ పక్కన పెట్టినా ఈ బోటిల్ యూస్లెస్ బోటిల్ ఒక పెద్ద క్యాప్ పెట్టినా యూస్లెస్ ఒక స్మాల్ క్యాప్ పెట్టినా బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఉన్న ఒక క్యాప్ వస్తున్నప్పుడు మాత్రమే బాటిల్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఏమాన్ సో శరీ అయిన ఒక వ్యక్తి దేవుని ఏర్పాటులో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి వస్తున్నప్పుడు యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇక్కడ విశ్వాసమును బట్టి బై ఫెయిత్ నో వాహు ఏమాన్ వాహం అంటే ఏం తెలుసా వాహం అదొక సాంస్కృత పదమే వాహం తెలియదు వివాహం ఎంతమందికి అయింది సో మీకు అందరికి వివాహం అయింది కానీ వాహం ఏమిటో తెలియదు వాహం అంటే బర్డన్ అని అర్థం వివాహం అంటే విశేష వాహం అని అర్థం స్పెషల్ బర్డన్ స్పెషల్ అయినటువంటి ఒక భారం స్పెషల్ అయినటువంటి ఒక భారం అని అర్థం భారమును భరించువాడు భర్త అది వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చెప్పారు దేవునికి స్తోత్రం ఇక భారమును భరించువాడు భర్త గనుక భారం భార్యేనా అని అడిగితే వీరు ఏం చెప్తారో నాకు తెలియదు దేవునికి స్తోత్రం అది కూడా వాళ్ళే చెప్పారు నో అని స్తోత్రం మేన్ వీరు ఎంత సైలెంట్ గా ఉన్నారో మౌనం సమ్మతం స్తోత్రం 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 యూనో ఐఎమ్ 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 వెరీ మచ్ యాక్చువల్లీ సర్ప్రైజ్ టుడే టు సి ఫ్యామిలీ ఫ్రైడ్ అని చెప్పుకొని ఇట్లా ఉన్నారు ఓ 
Holy Spirit. <laughs> oh God, oh God. Now, hereafter, hereafter every family session, family, family wise, we will go to family. I don't know if I have a Now, maybe I can bring her, maybe on, through <laughs> phone or something. Okay. See this. విశేషమైన ఒక్క భారం భరించువాడు భర్త వివాహం నో వాహు నో వాహు భారం లేనివాడా నో వాహం ఓకే నో వాహు అవును కరెక్టే నో వాహం తనకే బర్డను లేదు కారణం చెప్తాను విశ్వాసమును బట్టి తను ఎలా చేసారంటే తనకు ఒక విశ్వాసం ఉండదు ఫెయిత్ విశ్వాసమును బట్టి ఈ విశ్వాసమును అప్లై చేయుట అని దానిలో దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞను నెరవేర్చుట అని పనిలో ఉండను ఆ పనిలో సంపూర్తిగా తనతో పాటు కలిసి నిలబడ్డారు తన భార్య ఐ ఫోగట్ హిస్ వైఫ్స్ నేమ్ సంబడి నోస్ నవ ఒక భార్య పేరు తెలుసా ఓకే తెలియదు కరెక్ట్ వేడే కారణం అది బైబిల్లో రాయబడలేదు బట్ ఉంది ఐ కెన్ నాట్ ఆస్క్ యూ టు రెఫర్ ఇట్ ఆర్ రీడ్ ఇట్ కారణం అది మీ దగ్గర బుక్ ఉండదు బట్ ఐ హ్యావ్ ఇట్ విత్ మీ um a name was i think naima let me just check it nama okay naima is naima in telugu we can n a a m a h right yeah i think uh, if you can get the book of నీది గ్రంథం మీకు దొరికితే మీకు ఇప్పుడు దొరికదు తెలుగులో వస్తుంది వీఆర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇట్ ఇంటూ తెలుగు సో దైవ చిత్తం అయితే త్వరగా వస్తుంది అండ్ షీ వాస్ నియర్లీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎల్డర్ టు నోవా షోక్ కదా యా షీ వాస్ నియర్లీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎల్డర్ టు నోవా that's why i was uh, trying to uh, forgot it karan memo chapters ani dati chaala dooram vellipoyam i maybe if somebody want to know i can give you after this session because adani gurukku nen time podu vinyoginchaledu okay and the word is here ila unnadi vishwasam nu batti novahu tana ah ah yeah one more thing adu varaki choodani sangadilnu gurinchi దేవుని చేత హెచ్చరింపబడి హీ వాస్ వాండ్ బై గాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హీ హాస్ నెవర్ సీన్ బిఫోర్ ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ వినలేని ఒక విషయం తెలియని ఒక విషయం ఆ తెలియని విషయమును గురించి దేవుని చేత హెచ్చరింపబడ్డారు లాస్ట్ వెనస్డే బైబిల్ క్లాస్ లో ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎంతమంది అటెండ్ కాలేదు wish that god bless you too but i encourage you sadhi mai varaki bible classes lo attend avandi uh, as far as possible uh, ee weeks lo nene bible class lo whatever god guides me will it you know see class ani cheppeta appudu we are learning things we are together learning things aya samayamlo devudu naaku isthuna tondi okoka thought we are sharing and because we care for each other we share adhi seri antondi prema ఓకే ప్రేమ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నదో అక్కడే 
హెచ్చరింపు ఉండదు వార్నింగ్ ఉండదు ప్రేమ ఎక్కడ ఉండదో అక్కడ కరెక్షన్ ఉండదు కరెక్షన్ ఉండేటప్పుడు ఎల్లాం గ్రహించుకోవాలి ప్రేమ ఉన్నది అని కరెక్షన్ అస్సలు రావట్లేదంటే ప్రేమ లేదు అని అర్థం సో ప్రేమ ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడెల్లా కరెక్షన్ వస్తూ ఉండదు సో కరెక్షన్ వచ్చే కొలది మనం గ్రహించవలసింది ఓకే ప్రేమిస్తున్నారు గనుకనే నాకు నేర్పిస్తున్నారు ఈయన తప్పులు కనిపెట్టడానికే ఉన్నారు అని ఆలోచించవద్దు కరెక్షన్ ఎప్పుడెప్పుడు కలుగుతున్నదో అప్పుడెల్లా ప్రేమ ఉందని అర్థం అస్సలు కరెక్షన్కే ఒక భర్త రావట్లేదు అంటే ప్రేమ లేదు అని అర్థం ఏమే సైలెంట్గా ఉన్నటువంటి భర్తలు అందరూ ఈ రోజు నుండి మాట్లాడటం మొదలు పెడతారు దేవునికి స్తోత్రం ఏమే స్తోత్రం ఓకే సో సో సి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఒక్క ఒక మిస్టేక్ ఒక్క చోట్ల ఉన్నదని చూపిస్తే ఇలాగనే ఆలోచించాలి అది మాత్రం ఎందుకు చూసారు అని కాదు అదే ఉండను వేరే లేదు అని దానికి అర్థం మీకు ఇలా దేని గురించి చెప్పలేదు ఒక దాని గురించి చెప్పారు ఒక విషయమే చెప్పారు అంటే అది ఒకటే ఉండను వేరే ఏది లేదు దట్స్ అది మీనింగ్ అది ఏ కనిపెట్టారని కాదు వేరే కొందరు ఉంటారు అది మాత్రం కనిపెడుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్స్ కావచ్చు సో లెట్ దెమ్ బీ బ్లెస్డ్ ఆల్సో ఏ మ్యాన్ సో దేస్ ఇక్కడ అది వరకు అతడు చూడలేదు వినలేదు బట్ హీ వాజ్ వాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు ఈయనకి ఒక అసైన్మెంట్ ఉంది ఆ అసైన్మెంట్ ఏమిటంటే ఈయన ఇంటిలో ఉన్న వారిని ఈ విషయంలో కన్విన్స్ చేయాలి రైట్ ఇంట్లో ఉన్న వారిని కన్విన్స్ చేస్తేనే కదా వీళ్ళు ఇంతపాటు నిలబడతారు ఈయన వారందరినీ పిలిపించి వారితో మాట్లాడి ఒప్పింప చేసిన ఎక్కడైనా బైబిల్లో ఉందా లేదు ఎందుకు అలా లేదు ఎవరు విని ఉండొచ్చు యా ఎవరు విన ఎవరు వినరు ఎవరు వినలేదు అందరు వినికిట్లో దేవుడు చెప్పారని బైబిల్లో ఎక్కడనూ లేదు దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు వేరే ఎవరికి నీ తెలియ చెప్పలేదు కూడా ఎవరికి నీ తెలియ చెప్పని విషయం నోవాహు మాత్రం వినినటువంటి విషయం నోవాహు అది ఎక్సిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ నోవాహుతో పాటు తన భార్యయు షేము హాము యాఫేత్ అని ముగ్గురు కలసి నిలబడ్డారు అంటే ఆ ఇంటిలో ఒక స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఉండెను ఆ ట్రైనింగ్ గ్రహించుకుంటే ఇంటి వారందరి రక్షణ కొరకు నోవాహు చేసినటువంటి కార్యం లాంటిది అందరి రక్షణ కొరకు ప్రతి ఇంటిలో ఉన్న భర్త చేస్తారు ఆమె నానండి భార్య చెయ్యరా అని అడిగితే భార్యయు భర్తయు వేరు కాదు వారు ఒకరే ఆమెన్ వారిద్దరు కాదు వారు ఒకరే అది వారు కేవలం శరీరములో ఒకరు అని అనుకుంటప్పుడే ప్రాబ్లం అవుతుంది నాట్ అట్ ఆల్ వారు ఒక్కరు అవుతున్నది మెయిన్లీ ఆత్మలోను ప్రేమలోను సో ఈ ఐక్యత వస్తే మిగిలిన అన్ని ఓకే అవుతూ ఉండదు నా వైల్ టెల్ యూ దిస్ ఒక్క శిశువునకు ఒక బిడ్డకి తన తండ్రి ఎవరు అని ఎలా తెలుసు తల్లి ఎవరిని చూపెడతారు ఆయనే తండ్రి ఒక చిన్న పిల్లవాడు అతడు పుట్టినప్పుడు తన నాన్నగారు ఊర్లో లేరు గల్ఫ్లో ఉద్యోగానికి వెళ్ళి ఉండను సో ఈమె కన్సీవ్ అయినప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయారు పుట్టి ఇప్పుడున్న కార్య కార్యం కాదు ఇప్పుడైతే వీడియో కాల్ అందరూ అప్పుడప్పుడు చూడవచ్చు చాలా సవర్స్ కదా సో ఈ పిల్లవాడు పుట్టి ఒక నాలుగు సవర్సం తర్వాతనే ఈయన వస్తున్నారు సో కొడుకుని తీసుకుని మమ్మీ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళారు 
ఎయిర్పోర్ట్లో పోయి నిలబడి ఉన్నారు అలా డాడీ అలాగే అదుగో డాడీ అదుగో డాడీ అన్నారు పిల్లవాడు కూడా చాలా హ్యాపీ అయ్యారు డాడీ వచ్చారు ఎత్తుకున్నారు ముద్దు పెట్టారు ఇంటికి వచ్చారు చాలా చాక్లెట్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు డాడీ అంటే పిల్లవానికి చాలా సంతోషం రెండు మూడు రోజులు పోయాక ఇద్దరు ఏదో సంథింగ్ హీ డిడ్ చేసినప్పుడు తండ్రి కదా ఎందుకు రా అని చెప్పుకొని కొట్టారు ఇద్దరు వెంటనే మమ్మీ దగ్గరికి పరిగి తిప్పి చెప్తున్నారు మమ్మీ మమ్మీ ఎయిర్పోర్ట్లో ఎంతమంది వచ్చారు ఇది ఒక్కరిని మాత్రం ఎందుకు డాడీని చెప్పి పట్టుకుని వచ్చారని అంతమంది వచ్చేటప్పుడు ఎవరిని పిల్లలు ఈయన మాత్రం ఎందుకు కానీ మమ్మీ ఎవరిని డాడీ అని చూపించారో ఆ వ్యక్తియే డాడీ సో డాడీ అని చూపించారు కదా ఈ డాడీ డాడీ కాకుండా ఉండాలంటే మమ్మీ డాడీ ఎవరు అని నేర్పాలి హూ ఈస్ డాడ్ అని నేర్పాలి తండ్రి అంటే ఎవరు అని నేర్పించటం వేరే ఎవరికి కాదు సాధ్యం తల్లికి సో ఇట్స్ ఎ వైఫ్స్ మదర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ట్రైన్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ సచ్ అవే ఇది నేను చెప్తున్నప్పుడు నేను ఇటువైపు చూసి చెప్తాను ఇప్పుడు ఇలా చెప్పటం కరెక్టే అమ్మాయిన్ లెట్ అస్ రీడ్ జెనసిస్ ఎయిటీన్ 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 పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది అందుకే ముందు ఉంటుంది కదా అబ్రహాము యా దాట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ స్టార్ట్ అబ్రహాము నిశ్చయముగా సటన్లీ నిశ్చయముగా అతడు బహు గొప్ప జనమగును అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములు ఆశీర్వదింపబడు సమస్త జనములు ఆశీర్వదింపబడుటకు దేవుడు అబ్రహాముని ఎన్నుకునేటప్పుడు అబ్రహాముని గురించి దేవుడే పలుకుతున్న ఇంకొక విషయం కూడా అక్కడ ఉన్నది కంటిన్యూషన్ ఎట్లా అనగా సిదీస్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఎట్లా అనగా హౌ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ యహోవా అబ్రహాముని గురించి చెప్పినది అతనికి కలుగ చేయనట్లు ఇది అట్లా నెరవేరునట్లు తన తర్వాత తన పిల్లలను తన ఇంటి వారును నీది న్యాయములు జరిగించుచు యహోవా మార్గము గైకొనుటకు అతడు వారికి ఇడ్ యూ సీ దాట్ ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతనిని ఐ హవ్ నోన్ హిమ్ నేను ఏ ఏ విషయములు ఆయనకి చెప్పి ఉన్నదో అదన్నీ నెరవేరినట్లుగా హీ విల్ కమాండ్ హిస్ చిల్డ్రన్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఎవరు చేస్తారంట అబ్రహాం ఆజ్ఞాపిస్తారు అబ్రహాం ఒక ఆర్డర్ ని నవ్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ తండ్రి అనే వ్యక్తి అతడు ఒక రాజు ఇంటిలో ఉన్న భర్త ఎవరు ఎవరండి మిమ్మల్ని అడుగుతాం ఎవరు మీరు చెప్తున్నప్పుడు రాజు అంటే వారు రాజులైతే మీరెవరండి వారు దాసులైతే వారు దాసులైతే దేవునికి మహిమ దేవునికి మహిమ స్తోత్రం 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 వారు రాజులైతే మీరు రాణిలు వారు దాసులైతే మీరు దాసీలు ఇస్ నో చేంజ్ సో వారు మహారాజు అయితే మీరు ఆహా వారి చక్రవర్తిలు అయితే చక్రవర్తిని అని ఉందా ఓకే 
సో రాజు ఏం చేస్తారు రాజ నోటిలో ఉన్న మాటలనివి రాజశాసన అందు నిమిత్తం రాజులు పలుకుతున్న మాటకి ఉన్న విలువ ఎరిగే పలకాలి అంటే మీనింగ్ లెస్ వర్డ్స్ అనవసరమైనటువంటిది రాజు నోట రాకూడదు రాజు నోట ఉన్న మాటకి విలువ ఉన్నదని ఎరిగి ఉండవలసిన మొదటి వ్యక్తి రాజువే అనో ఐ కెనాట్ సే ఎనీ వెయిన్ వర్డ్స్ నేను పలకితే ఇది ఆలోచించి పలకాలి ఇది చాలా విలువైన మాట అందుకొరకు రాజు పలుకుతున్న మాట రాజు ఆలోచించే పలకాలి ఆలోచించి పలకాలంటే ఆలోచన కర్త యొద్ధ నుండి ఆలోచన రావాలి సో దేవుని యొద్ధ నుండి అందుకే నేను అదనికి చెప్పినది అదడు నెరవేర్చినట్లు అంటే అదడు ఏం చేస్తారు ఆజ్ఞాపించునని నేను అదని ఎరిగినాను సో హీ విల్ కమాండ్ సో రాజు ఆజ్ఞ ఇస్తారు రాణి ఏం చేయాలంటే ఈ ఆజ్ఞను ఉపదేశముగా మార్చాలి ఉపదేశముగా మార్చి ఇంటిలో దాన్ని అమలు చేయాలి అప్పుడు రాజ్యం స్థాపితమవుతుంది రాజ్య స్థాపనీయ దేవుడు కోరుతున్నారు తన రాజ్య స్థాపన జరగాలంటే దేవుడు ఆయా సమయానికి ఇస్తున్నటువంటి ఆలోచన ఎలాగనైతే అబ్రహాం స్వీకరించి అతడు ఆజ్ఞాపించనో అంటే ఇంటిలో ఉన్న వారిని పిల్లలను తన తర్వాత తన పిల్లలను పిల్లలు మాత్రం కాదు ఇంటిలో ఉన్న వారందరూ అందుకొరకు అబ్రహాం ఒకరోజు అబ్రహాం సహోదర కుమారుడే లోతు లోతును లోతుతో పాటు ఉన్న తన భార్య పిల్లలందరినీ ఇతర రాజులు వచ్చి సోదం నుండి పట్టుకుని పోయారు పట్టుకుని పోతే ఆదా సారీ అబ్రహాం తన ఇంటిలో ఉన్న మూడు వందల పద్దెనిమిది మందిని తీసుకుని బయలుదేరుతున్నారు అప్పుడు ఆ పద్దెనిమిది మంది ఎలా ఉన్నారు రాజులకు వ్యతిరేకముగా యుద్ధం చేయటానికి సిద్ధమైన ట్రైనింగ్ పొందిన సైనికుల్లాగా ఉన్నారు సో అబ్రహాం రాజు అబ్రహాముకు తనదైనటువంటి ఒక సైన్యం తన దగ్గరే ఉండను దట్ మీన్స్ అబ్రహాం లెఫ్ట్ అంటే ఏస్ అని చెప్తున్నా రైట్ అంటే ఏస్ అని చెప్తున్నా ట్రైనింగ్ ఇంటిలో ఉండను గనుక వారు ఎక్కడికి వెళ్ళి నేను రాజు వచ్చి చెప్తున్న మాట మీరు మా మధ్యలో ఒక రాజులాగా ఉన్నారు మకపేల గుహ కొనడానికి వెళ్తున్నప్పుడు వారు చెప్తున్న ఒక మాట ఉంది మీరు మా మధ్యలో యు ఆర్ అవర్ లాడ్ అంటున్నారు ఏది మీకు కావాలో చెప్పండి తీసుకోండి అంటున్నారు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అంటే ఆ ఇంటిలో ఉండిన ట్రైనింగ్ అలా ఉండను ఈ ట్రైనింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనం సాధారణంగా మనం నేర్చుకుంటప్పుడు ఇలా చెప్తారు అబ్రహాం విగ్రహారాధన చేసిన వాడు విగ్రహారాధన మనమని నేను చెప్తున్నప్పుడు నేను అలా చెప్పాను ప్రయోగములు కానీ నేను అలా అనను కానీ సత్యం తెలుసుకున్నందున అబ్రహాం విగ్రహారాధి అసలు ఉండనే ఉండలేదంట కానీ అబ్రహాం తండ్రి విగ్రహారాధికుడుగా ఉండను తేరా అంతే మాత్రం కాదు తేరాహు నిమ్రోదు ఒక సైన్యములో సైన్యాధిపతిగా ఉండను నిమ్రోదు ఒక రాజుగా ఉండను అబ్రహాం వీరితో పాటు జాయిన్ అవ్వకుండా సేత్ దగ్గర పోయి ఆయన నేర్చుకునేవాడు దేవునికి భయపడి ఎలా ఉండాలని అదే ఈ నీధి గ్రంథం బయటకు వచ్చినప్పుడు మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి ప్రత్యేకంగా దాని కొరకు ప్రార్థన చేయండి బికాస్ దట్ బి వెరీ బెనిఫిషియల్ వెరీ యూస్ఫుల్ సో అబ్రహాం దేవునికి లోబడాలని నేర్చుకున్నారు అబ్రహాం చెప్తున్నటువంటి విషయములన్నీ అక్కడ సారా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అందుకొరకు సారాని గురించి బైబిల్లో రాసి ఉన్నది యజమానుడా అని పిలుచుచు సో భర్తను యజమానుడా అని పిలుచుచు అన్ని విషయములోను లోబడి ఉండను గనక సారాయి అని నామములో ఉన్న ఉండిన ఆమెను సేరా అని పిలువమన్నారు దేవుడు షీ షాల్ బీ కాల్ సారా సారా అంటే రాజకుమారి లేదా రాణి ప్రిన్సెస్ నీవు రాజు అయితే నీవు ప్రిన్స్ అయితే ఆమె ప్రిన్సెస్ నీవు కింగ్ అయితే ఆమె క్యూన్ ఆమె లెవెల్ కూడా నేను మారుస్తున్నాను అన్నారు అలా లూయా సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ భర్త నుండి వస్తున్న మాట ఆ ఇంటిలో నెరవేరి తీరాలని 
తీర్మానం తీసుకొని అప్లై చేస్తున్న వ్యక్తిగా ఉండే తీరాలి భార్య అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ రాజ్య స్థాపి స్థాపి రాజ్యం స్థాపితం అవుతుంది పిల్లలు లోబడతారు అప్పటి వరకు చూడలేని విషయమున గురించి హెచ్చరింపబడినప్పుడు నోవాహు టక్ 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 అని చెప్పారు అందరూ కలిసి దాని కొరకే పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళని ఒప్పింప చెయ్యుట అని ఒక సమస్యే దానికి ఉండలేదు నేను ఆ వ్యక్తిగత విషయం నుండి ఒక చిన్న ఇది చెప్తాను నేను ఇక్కడ చెప్పలేదు మేబీ మెసేజెస్లో నేను చెప్పాను నాకు తెలియదు మా నాన్నగారు మేము నాన్నగారిని అప్పచ్చని అని పిలుస్తాను అప్ప చాన్ కాదు అప్పచ్చని అమ్మగారిని అమ్మచ్చి అని పిలుస్తాను సో అప్పచ్చం గారు మేము పదకొండుగురి పిల్లలు యా వన్ ఫాదర్ వన్ మదర్ పదకొండుగురు ఐ మీన్ యూ దైస్ కిరియోత్ మా ఇంటిలో లేదు దేవునికి స్తోత్రం ఎనీ హౌ పదకొండుగురు దేవుడు అనుగ్రహించారు వారిలో నేను ఎనిమిదియో వారిలో ఎయిట్ దట్స్ వై ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఫైట్ ఓకే సో మాకు అమ్మగారు ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఇంటిలో ఆ ట్రైనింగ్ని బట్టి షీ హ్యాడ్ ఆల్వేస్ గ్రిప్ ఓవరస్ అది ఎలాగనంటే నాన్నగారు వస్తున్నారు అంటే బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచి నాన్నగారు వస్తున్నారు అంటే అమ్మగారు వెంట వచ్చి ఏ అప్పచ్చం వస్తున్నా అప్పచ్చం వస్తున్నారు అంటారు శబ్దం కూడా ఇలాగనే ఉండేది అప్పచ్చం వస్తున్నారు మేము ఇప్పుడు ఆలోచిస్తాను ఎందుకు ఆమె అట్లా చెప్పారనప్పుడు బట్ ఈ మాట ఉంది చూడండి అప్పచ్చం అప్పచ్చం వస్తున్నారంటే మాకు ఒక ఒక టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక భయం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు వరకు ఏ బుక్ ఉండినా ఆ బుక్ పక్కకి పెట్టి బైబిల్ తీస్తారు ఐదర్ చదవాలి లేకపోతే బైబిల్ చదవాలి ఖాళీగా ఉండటం అప్పచ్చం గారికి ఇష్టం లేదు ఏదో ఒక వర్క్ చేయాలి ఖాళీగా పోయి పండుకోవటం కానీ అట్లా తను ఒప్పుకోరు నేను మాకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా అప్పచ్చం గారిని ఫేస్ చేయటం అంటే కొంచెం ఆలోచించి వెళ్ళేవాళ్ళం మా అబ్బాయి నా ఒడిలో ఉండి నేను కూర్చొని ఉంటప్పుడు అప్పచ్చం గారు వస్తున్నారంటే ఆయన ఆయన షాడో కనిపిస్తే చాలు ఇలా లేచి నిలబడతారు తెలియకుండా నేను ఇంట్లోనికి వెళ్ళేటప్పుడు నేను పిల్లల్ని నేను చూసి నేను లేచి నిలబడటమే తప్ప బట్ అప్పుడు ఎలా ఉండనంటే ఆ ఒక ఫీల్ ఆ ఒక భయం ఉండను కనుక ఏదైనా విషయం అంటే అమ్మచ్చి గారికి చాలా ఈజీ అప్పచ్చని అంటే చాలు మేము కంట్రోల్లోనికి వచ్చేస్తాం ఇక ఆయన చెప్పిన మాటకి అప్పచ్చని అన్నారు అంటే ఇంకా వినాల్సినదే టేబుల్లో ఫుడ్ సెట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక స్పెషల్ కర్రీ అంటే అందరికీ ఫిష్ కర్రీ ఉందనుక ఆయనకి ఫిష్ ఫ్రై ఉంటుంది మాకు అందరికీ ఏది ఉండినా ఆయనకి ఒక స్పెషల్ పెడతారు మీ మగ బాబుని అర్థమైంది చెప్పనక్కర్లేదు స్తోత్రం ముఖభావంలో నేను చాలా రీడ్ చేస్తున్నాను ఎలా స్తోత్రం ఆ మేన్ లేదు అందరూ ఉన్నారు కనుక వీళ్ళు అడగకుండా ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం సో ఆయనకి స్పెషల్ పెడతారు ఆయన నెక్స్ట్ ఆయన కూర్చున్న కుర్చీ వేరు కొన్ని కొన్ని టైంలో ఆయన కూర్చున్న కుర్చీకి చే వాటి ఆ కవర్ చేర ఒక కవర్ అప్పుడప్పుడు మారుస్తారు మేము పొరపాటున పోయి అలా ఇన్న డే అప్పచం అప్పచం చేర అంటారు అప్పచం చేర అప్పచం కుర్చీ అని చెప్పగానే అప్పచం గారు బెడ్ అంటే స్పెషల్ తాను అంటే టోటలీ స్పెషల్ అందుకొరకు నాన్న అంటే ఒక కింగ్ అని ఒక ఫీల్ మా అందరి లోపల ఇది మెయింటైన్ చేసిన వ్యక్తి అమ్మగారే సో మా ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఒక రాజు ఉండను అమ్మగారి రాణిగా ఉండను అందుకొరకు తండ్రి రాజు అని ఎరిగినందున పరలోక తండ్రి మహారాజు అని ఎరిగాను ఈ భూమిలో ఉన్న తండ్రికి ఇలా లోబడాలి భయపడాలి అంటే పరలోక తండ్రికి ఎలా ఉండాలనేది ఇంటిలో ఎక్కువ బిబ్లికల్ టీచింగ్ ఏం లేకుండా మేము నేర్చుకున్నాం ఈ వర్క్ని బట్టి ఎవరు బాధపడద్దు 
పిల్లలకు అనుసరణ లేదు అంటే వారు బయట కాదు ఒబీడియన్స్ నేర్చుకుంటారు ఇంటిలోనే అనుసరణ అంటే ఏమిటి అన్నది భర్త చెప్తున్న మాటకి ఆ గ్లాస్ ఒకసారి తీసుకొని రండి అని చెప్పేటప్పుడు మీరు తీసుకోవచ్చు కదా అని అడిగారు అనుకోండి అది అక్కడే ఉంది అని అన్నాను అనుకోండి ఈ పిల్లలు ఏం నేర్చుకుంటున్నారంటే మనం వినని అక్కరలేదు బట్ ఆ గ్లాస్ తీసుకొని రండి అని చెప్పగానే పోయి గ్లాస్ తీసుకొని వచ్చి ఇస్తున్నాను అనుకోండి పిల్లలు నేర్చుకుంటున్నారు చెప్పిన మాటకి లోబడాలి విధేయత చూపాలి అది వారికి చూపిస్తే మీరు చెప్తున్న మాట వాళ్ళు వింటారు విశ్వాసమును బట్టి అప్పటి వరకు వినలేని చూడలేని ఒక విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటానికో లేదా ఓ వాటి కాళ్ళు వివరించి చెప్పి ఒప్పింపచేసి ఇది ఇలాగనే అని చెప్పి చూపించటానికి ఏదియూ లేకపోయినను ఎంటైర్లీ ఒక న్యూ సబ్జెక్ట్ నోవాహ్ చెప్తే అది ఆ ఇంటిలో నెరవేరేను గనుక ఈరోజు మనం ఉన్నాం రైట్ అది అప్పుడు ఆ రోజు నెరవేరకపోతే మనం ఉండేవారం కాదు రైట్ ఆర్ నాట్ మనం ఉన్నాము అంటే ఇక విశ్వాసమును ఒక తరము వారు రావాలి అంటే దేవునికి భయపడుతున్న ఒక తరము వారు రావాలి అంటే మన ఇంట్లోనూ ఇది నెరవేరి తీరాలి వేరే ఏదో ఒకటి చేసినందున ఇది ఏం నెరవేరదు దేవుని వాక్య అనుసారంగా మన ఇండ్లలో మార్పు వచ్చే తీరాలి దట్స్ వై లాస్ట్ వెనస్డే పరిశుద్ధార్మడి చెప్పారు కావాల్సింది వేరే ఏం కాదు రిపెండ్ చేంజ్ ఆఫ్ మైండ్ ఆలోచన విధానం మారాలి అనుకున్న విషయములు కాదు వాక్యములో ఉన్న విషయం నెరవేరాలి ఎప్పుడైతే వాక్యం నెరవేరుతుందో అక్కడ మహారాజువై దేవుడు వచ్చి ఏలుతున్నారని అర్థం when god rules over a house yesu prabhu ga untaru making him our lord lord ante eluchina varu yesu prabhu ga untene manam cheptunna ee maata ni neravertadi ee maata rakshana ki artham vastadi rakshana kalagalante em cheyali hello now i can talk to you what what should somebody do to be saved what should somebody do to be saved pray okay let us go through the scripture romil grasana patrika 10th adhyayam romans chapter 10 verse 9 and 10 okay go back to your home and read the bible okay which one romans all the children romans chapter 10 verse 9 and 10 go back to your home read it if you told you have any doubt about this ask your dad that's not bad and dad don't say go and ask your mom <laughs> and this is the problem many a times poi mummy ne adugu idu matram mummy ne kada adagalsindi daddy ne adagali biblical teachings mummy ivakodani kadu daddy ichchai thirali daddy vali Otherwise, daddy will become baddy. Now read it. Romans chapter 10 verse 9. There are two usages. That is what we call it. In the next verse, we call it. That is what we call it. That is what we call it. Yesu Prabhu. So, what do we call it? Yesu Prabhu. That is what we call it. What is it? Yesu Prabhu. Yesu Prabhu. ప్రభు అని సో ఇది ఇది యాక్చువల్లీ ఎట్లా అంటే ఒక మ్యారేజ్లో మీకు అందరికీ గుర్తు ఉండదని నేను నమ్ముతున్నాను వివాహంలో మీరు వచ్చి నిలబడినప్పుడు ఆ వివాహ కార్మికుడు ఉన్నాడు చూడండి అతడు అలా మధ్యలో నిలబడి మీ ఎదుట నిలబడి ఉన్నటువంటి ఈ పురుషుని కొంచెం పేరు చెప్తారు కొంచెం పేరు చెప్పరు పురుషుని మీ భర్తగా మీరు స్వీకరిస్తున్నారా అని అడుగుతారు అడిగారా అడగలేదా అడిగారు అడిగినప్పుడు మీరు నాకేం తెలియదన్నారా 
అంటారా ఈడా ఏసఫా స్తోత్రం 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 లేదా అక్కడ ఉండి నాన్నగారు అన్ని ఒకేనండి అని అంటారా దాదాపు మీకు అందరికీ ఇండియాలోనే కదా వివాహమైంది సో ఇండియన్ చట్టానుసారముగా లేదా క్రైస్తవ వివాహ ధర్మానుసారముగా ఒక స్త్రీని అడగాలి పురుషుని కూడా అడగాలి స్త్రీని మాత్రం కాదు స్త్రీని అడగాలి పురుషుని అడగాలి స్త్రీని అడిగినప్పుడు ఆమె యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఏం కావాలి సమ్మతం అంగీకారం కావాలి అమెన్ ఒకసారి ఆస్తగారు అడిగినప్పుడు ఏమీ చెప్పట్లేదంట ఏమీ చెప్పకుండా ఉన్నటప్పుడు అర్థమైంది ఈమె వెయిల్ వేసుకుని లోపల చాటింగ్లో ఉన్నారు అటువైపు చూస్తే అందరూ కూడా చాటింగ్లో ఉన్నారు సంగమని చూస్తే అందరూ చాటింగ్లో ఉన్నారు సో ఈయన ఏం చేశారంటే గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టారు డూ యూ యాక్సెప్ట్ అప్పుడు ఆమె వెంటనే చూసి ఐ డూ ఏ సైడు వాట్సాప్ ఇంకా కమింగ్ డేస్ ఎలా ఉండదో తెలియదు కానీ శరి అయిన ధర్మానుసారంగా అడుగుతారు అడిగినప్పుడు ఈమె ఏ సైడు నేను స్వీకరిస్తున్నాను అని చెప్పే తీరాలి ఒప్పుకోవాలి యాక్చువల్లీ వివాహం జరగక మునిపే చెప్తున్న ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంది చూడండి ఈ స్టేట్మెంటే శరి అయిన రిజిస్ట్రేషన్ వర్డ్ హస్ పవర్ ఆ రిజిస్టర్లో పెట్టిన సందగముకే లోకం విలువ చూపిస్తుంది బట్ దేవుడు విలువ చూపిస్తున్నది ఏ దేనికంటే చెప్పిన ఆ మాటకి ఎమ్మెన్ సో ఏ సైడు నేను స్వీకరిస్తున్నాను అని చెప్పిన ఆ క్షణం ఈ యొక్క వేడుకే కాదండి కాలేజెస్లో అబ్బాయిలు తిరుగుతారు ఎమ్మె డూ యూ లవ్ మీ ఒకప్పుడు డైరీ మిల్క్ స్తోత్రం ఎన్ని డైరీ మిల్క్ మెల్ట్ అయిపోయిందో స్తోత్రం ఎన్ని పూలు రాలిపోయిందో పట్టుకుని తిరిగి నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు అతని దగ్గర మూడు నాలుగు ఫ్లవర్స్ ఉండేది అదరు వీళ్ళడదురు వీలోమి వీలోమి అంటే అతని కదా ఒక జాక్ లాగా ఉండేది బికాస్ ఎవరి లవ్ అని చెప్పి నేను ఆహా ఓకే టుడే అంటారు సో ఈ యొక్క మాట ఎస్ ఐ లవ్ యూ అనే ఒక మాట చెప్పించటానికి మీరు మూభావం చూస్తే మేము ఇదే వినలేదండి ఇదిలో ఉంది స్తోత్రం అది నా ప్రాబ్లం కాదు స్తోత్రం స్తోత్రం సో కాలేజీస్లన్నీ అదొక్క మాట చెప్పడానికి కదా అబ్బాయిలు వెయిట్ చేస్తారు ఈ ఈ ఈ కాలములో నేర్పిస్తున్నది ఏమిటంటే ఒక్క కాలులో మోకాలు ఊని హో పురుషుడు అలా ఉంటేనే స్త్రీ కన్సిడర్ చేస్తారని ఎవరో నేర్పారు స్తోత్రం కదా బట్ ఒక్క మాట ఆమె చెప్తే నా అనుభవం నుండి చెప్తాను విల్ బి మచ్ బెటర్ టూ థౌజండ్ టూ సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్త్ నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయింది నాకు నా భార్య నిషాకి ఇప్పుడు ఆమె భార్య ఒకరే ఉన్నారు చాలు దేవునికి స్తోత్రం ఒక పొరపాటు తర్వాత చేయను స్తోత్రం 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 ఈ రక్తంలో నాకు పాలేదు స్తోత్రం 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 వెరీ గుడ్ సో సో ఎంగేజ్మెంట్ అయిన తర్వాత డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్కి మ్యారేజ్ జరిగింది టూ థౌసండ్ టూలో డిసెంబర్ ఫోర్టీన్ ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ అని అనుకున్న వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత నేను తను అప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటాను సో ఏదో ఒక విషయం కొరకు నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళవలసి వచ్చాను 
నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఓకే తను హైదరాబాద్లో ఉన్నారు తను ఒకసారి కలుసు అని అనుకుని నేను ఫోన్ చేశాను ఎంగేజ్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా తను నన్ను కలవడానికి వచ్చినప్పుడు ఇంకొక ఫ్రెండ్ కూడా తీసుకుని వచ్చారు స్తోత్రం ఒంటరి గారు అలా స్తోత్రం వస్తుంది ఎవరెవరు ఏదో దానికి మహిమ లేలు స్తోత్రం ఏదైనా నువ్వు షీ వాజ్ అండ్ షీ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ లైవ్ వింటున్నారు కదా సో తను అలా ముందు నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు ఏదో ఫోన్ వచ్చింది నేను కొంచెం అలా ఆగాను నేను ఆగి ఉండి వాళ్ళు కొంచెం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎవడో ఒకడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అలా వస్తుంటే తను ఏదో ఒక కమెండ్ వేసాడు అది అలా అది చెప్పి అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు అక్కడి నుంచి అది నేను విన్నాను నేను ఫోన్ అలా చేపలు పట్టుకుని ఎదురు ఇలా వచ్చి ఇలా దాటగానే నేను కాలర్ పట్టుకున్నాను అలా లాగి తీసుకుని పోయాను నేను ముందుకి మరి ఒకసారి కూడా చెప్పరా అన్నాను ఎందుకంటే ఒక స్పెషల్ కోపం వచ్చేసింది నాలో అదరు వేరే ఒక స్త్రీని అంటే నేను అస్సలు పట్టించుకోను బికాస్ దట్స్ అది నేను అటెండ్ అవ్వాల్సిన విషయం కాదు బట్ నేను పెళ్లి చేసుకోపోయే స్త్రీని అంటే ఆ ఫీల్ వచ్చింది కారణం ఎంగేజ్మెంట్ అయింది మ్యాన్ నన్ను వివాహం చేసుకోవడానికి తను రెడీ అయ్యారు యేసు వైపు చూసి యుఆర్ మై లార్డ్ అంటున్న ఆ క్షణం నుండి ఏసు చెప్తారు నేను చూసుకుంటాను అర్థమవుతుందా ఒక మనిషిగా నాకే అలా కోపం వస్తుంటే తన భార్యను ముడితే ఎలా చూసుకోవాలో ఆయనకి తెలుసు సో ఇది కన్ఫెషన్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఎలా కన్ఫర్స్ చేస్తున్నారు ఏసు ప్రభు అని ప్రభు అంటే మూల భాషలో చెప్పాలంటే కురియాకోస్ లేదా కురియోస్ అని వచ్చు గ్రీక్లో కురియోస్ లేదా కురియాకోస్ అనే మాటకి ఉన్న అర్థం ద వన్ హూ హ్యాస్ డొమీనియన్ రూలింగ్ పవర్ అథారిటీ సో ప్రభు అని మాటకి అర్థం నా మీద ఏలుచున్న అధికారం గలవారు ఈయన సో ఏసుని ప్రభు అని చెప్తున్నప్పుడు ఏసయ్యకే ఇక మన మీద అధికారం ఏసే ఏలుతారు నెక్స్ట్ ఏసు చెప్తారు నేను ఫాలో అవ్వాలి ఆయన వాక్యమై ఉన్నారు వాక్యములో ఉన్నది నేను వర్తిస్తున్నప్పుడే ఏసు నాకు ప్రభు అయ్యారు రైట్ ఆర్ నాట్ ఎస్ సో వాక్యమైన ఏసు చెప్పినది అదే రీతిలో నేను ఓబే అవుతున్నప్పుడు విధేయత చూపిస్తున్నప్పుడు వాక్యమైన యేసు నన్ను ఏలుతున్నారు ఏసు నాకు ప్రభు అయి ఉన్నారు ఇప్పుడు అది ఏమనగా ఏసు ప్రభు అని నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడైన మృదుల్లో నుండి లేపెనని హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడలా నీవు రక్షింపబడదు నెక్స్ట్ ఏలయనగా నీది కలుగున్నట్లు మనుషుడు హృదయమందు విశ్వసించును సో రక్షణ కలగాలంటే ఏం చేయాలి ఏమని ఒప్పుకోవాలి దాని అర్థం ఏమిటంటే ఏసే ఇక ఏలాలి వాక్యమే ఏలాలి ఏసు చెప్పినే నెరవేరాలి ఇదే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇది ఇంటిలో నెరవేరాలి అంటే ఏసు క్రిస్తు విమోచకుడు విమోచన క్రయధనం చెల్లించిన వారి ఏసు ఏసైకి ప్రతి పురుషుడుగా దేవుడు భూమిలో మీ కొరకు నిలబెట్టిన వ్యక్తి మీ భర్తే వెంటనే వచ్చి ఆయన ఏ క్రయదాన్ని చెల్లించారని అడగకూడదు హీఈస్ రిప్రజెంటింగ్ క్రైస్ట్ అండ్ ఆల్ ద హస్బెండ్స్ ప్లీజ్ డూ అండర్స్టాండ్ యూ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ క్రైస్ట్ కనుక మీరు ఇంటిలో చూపించవలసింది క్రిస్తులో ఉన్న ప్రేమ ఎంత ఆమె వస్తుంది చూడండి అటు నుండి క్రిస్తులో ఉన్న ప్రేమ 
me tell you this aa prema chupichutam sadhyamaithe you will win over them and you will win them and you will rule aa indilo elubadi undadi akada skeptra akkara ledu simhasanam akkara ledu prachegamaina edi akkara ledu prathi maata yu neraverthadi prathi maata yu neraveralante upayogisthunna okke okka ఆయుధం ప్రేమ ఎప్పుడు వరకు ప్రేమించాలంటే సిలువ మరణం వరకు యేసు ప్రేమించిన రీతిలో స్తోత్రం నాకు తెలుసు మీరు లో లోపల చెప్తున్న విషయం మేము ఒకటి కాదు రెండు మూడు సిలువలు మేము మోస్తున్నాం సిలువలోనే ఉన్నాం మేకుతో డైలీ కొడుతున్నారని అన్నీ నాకు వినివిస్తుంది స్తోత్రం కానీ కొట్టేటప్పుడు కూడా ఆ మేకులతో కొట్టేటప్పుడు కూడా స్టిల్ పర్పస్ మరిచిపోకూడదు ఐ మీ రిమైండ్ యూ దిస్ షీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ రిడీమర్ అదర్ దాన్ యూ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ క్రైస్ట్ ఆమెకి మీరు తప్ప వేరే ఎవరు లేరు వేరొక రీతిలో కూడా చెప్పాలంటే మిమ్మును వారు నమ్మారు దుట్ ద కంప్లీట్ ట్రస్ట్ ఇన్ యూ స్త్రీ యొక్క వరల్డ్ అంటే అది హస్బెండ్ని కేంద్రీకరించి ఉన్నది వేరే ఎక్కడే కాదండి దట్స్ హర్ వరల్డ్ దట్స్ వై ఎవ్రీ టైమ్ షీ విల్ ఆస్క్ వేర్ యు ఆర్ హౌ యు ఆర్ వెర్ యూ గో వెన్ ఆర్ యూ కమింగ్ బ్యాక్ ఎందుకు ఈమె ఇరిటేట్ చేస్తున్నారు దిస్ ఆర్ రీజన్ బికాస్ ఆమెకి ఎల్లప్పుడు మీరు కావాలి హర్ వరల్డ్ గోస్ అరౌండ్ యూ ఓన్లీ వేరుగా తనకి ఏది లేదు అందుకే అడుగుతారు అందుకే పిలుస్తారు అందుకే పలుకుతారు బట్ గ్రహించుకొని ఉండాలి మీరు రాజు మీరు ఇట్ట అడుగుటం కన్నా రాజు అట్టు చెప్తున్నది ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తే యూ విల్ బ్రింగ్ కింగ్డమ్ ఇన్ యూ హౌసెస్ ఇదేదో కష్టకరమైన కార్యం కాదు just to walk in there with them that's so powerful so wonderful where a year idi lonu oka christian family run avadu nen cheppalu nen vaaki me start cheyaledu nen just introduction bottle unna that's why i asked you only third friday na family ani and naaku chaala ishtam unna chaala ishtam unna oka topic family karanam devudu nannu anegam family nundi nerpincharu na vyaktiga anubhavam nundi nerpincharu అనేకమైన విషయాలు బికాస్ మేము ఇద్దరం ఎక్స్ట్రీమ్లీ నేను నార్త్ పోల్ అయితే ఆమె సౌత్ పోల్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి దేవుడు తీసుకుని వచ్చి మిమ్మల్ని జతపరిచారు ఇది అర్థం అవ్వడానికి కొంచెం టైం పెట్టింది వెరీ మచ్ అర్థం అవ్వడానికి కొంచెం టైం పెట్టింది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ there is no other family like your family so you cannot copy from any other family me illu that's yours ee purushulku oka problem undadi adu kuda cheptanu adha nenu enduku cheppali ani question undi ayina nu let us talk it later <laughs> ఈ వాక్యంని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వాక్యములో ఉందమ్మా జ్ఞానం గల స్త్రీ తన ఇలా అంటారు కదా కానీ దీనికన్నా పవర్ఫుల్గా యేసుక్రీస్తు వారే చెప్పిన ఒక వాక్యం మర్చిపోకూడదు నా మాట విని వాటి ప్రకారం ప్రవర్తించేవాడు బండ మీద ఇల్లు కట్టిన బుద్ధి గల మనిషికి సమం ఇల్లు కట్టుట స్త్రీ పని అని చెప్పుకొని అట్టు విడిచి పెట్టకుండా వాక్యానుసారంగా ఇల్లు కట్టుట ఇక్కడ కూడా ఉన్నది అండ్ ఇద్దరు ఒక్కరే అనేది గ్రహించాలి ఎవ్రీ ఉమన్ షుడ్ సీ హర్ హస్బెండ్ అండ్ అండ్ షుడ్ ఫీల్ ఇన్ సైడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ సెట్ టు హిమ్ ఐ ఆమ్ మేడ్ ఫార్ యూ అండ్ ఎవ్రీ హస్బెండ్ షుడ్ సెట్ టు 
his wife not someone else wife that yes you are created for me no one else you are created for me kudva jeevitham dhanyam avuna gaaka adbhutakaramaina undi oka marp ee roju nundi vachinu gaaka vakyam kudumba jeevithamlo neraverunu gaaka families are going to be wonderful వాక్యం నెరవేరుతున్న దేవుని రాజ్యం స్థాపిస్తున్న ఒక ఇల్లుగా మన ఇల్లు మారితే మన పిల్లలు కింగ్డమ్ వర్కర్స్గా ఉంటారు కారణం దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద కింగ్డమ్ దే విల్ బీ కింగ్డమ్ వర్కర్స్ ఆ ఒక బర్డన్ వారికి మనం చెప్పకుండానే వారిలోనికి వస్తుంది సో ఆల్ స్టాండ్ అండ్ స్ప్రే థ్యాంక్ యూ జీసస్ విచ్ చాప్టర్ Romans chapter 10 verse 9 and 10 Romans very good yeah which chapter 10th chapter 10th chapter verse 9 and 10 all the children go back home read it and write it you got notebooks bible notebooks very good so write these verses in your notebook and discuss this with your dad think about it yeah let's pray hallelujah thank you holy spirit thank you holy spirit avanayya appati varaku vinaleni choodaleni vishayamunu gurinchi devuni varna హెచ్చరింపబడినప్పుడు విశ్వాసంతో నోవాహు తన ఇంటి వారి రక్షణ కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధపరచారు అవును యజమానుడ అబ్రహాం బహు బలము గల గొప్ప జనమగను అతని గురించి చెప్పినవన్నీ నెరవేరినట్లుగా అతడు తన తర్వాత తన పిల్లలకి తన ఇంటి వారికి ఆజ్ఞాపించునని నేను ఇచ్చినటువంటివన్నీ అతడు ఆజ్ఞాపించునని నేను అతన్ని ఎరిగి ఉన్నానని నీవు సాక్ష్యమిచ్చిన అదే ప్రకారం ఈ వాక్య భాగం విన్నటువంటి ప్రతి పురుషులు ప్రతి భర్తల్లోనూ దేవా నీ శక్తి నీ అధికారం దిగివచ్చును గాక పరిశుద్ధాత్ముడా నీ ఆత్మశక్తి ఆ అధికారంలోనికి నీ బిడలను నడిపించినట్లుగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం అధికారముకు లోబడి విధేయత చూపిస్తూ దైవీకమైన ఆలోచనను ఇంటిలో నెరవేరుస్తున్న ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న వారముగా ప్రతి భార్యు ఉండును గాక ప్రతి కుటుంబంలోను దైవ సాన్నిధ్యం ఉండను గాక పరిశుద్ధాత్ముడ వాక్యం ఈ రోజు నుండి ప్రతి ఇంటిలోను నెరవేరును గాక దైవ శక్తి ప్రతి ఇంటిలోను ప్రకటమవును గాక అపవాది క్రియలు ప్రతి ఇంటి నుండి లయమైపోవను గాక వాక్యానుసారంగా నడిబింబబడుతున్న ఆత్మశక్తి చేత నింపబడినటువంటి కుటుంబములై ప్రతి కుటుంబము మార్చబడను గాక ప్రత్యేకముగా పిల్లలకే మేము స్థుతిస్తున్నాం అవునయ్యా కింగ్డమ్ వర్కర్స్ అయి పిల్లలందరూ మార్చబడాలి మేము వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నాం మేము వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నాం తండ్రి ఆత్మీకమైన స్పిరిచువల్ పేరెంటింగ్ ఏమిటని ఈ తల్లిదండ్రులకు నేర్పయ్యా మాకు నేర్పయ్యా యజమానుడా మాకు నేర్పయ్యా అనేక ఏరియాలో మేము బలహీనమై ఉన్నాం మాకు నేర్పయ్యా అనేక విషయములు మాకు తెలియదయ్యా మేము నీ పాదం చేరి ఉన్నాం మాకు నేర్పు తండ్రి వాక్యానుసారంగా మేము వర్తించుటకు ప్రభు మేము ప్రేమించుటకు బుద్ధి చెప్పుటకు మేము గైడ్ చేయడానికి కావాల్సిన కృప మాకు అనుగ్రహించయ్యా పిల్లలకు జ్ఞానం దయచే తండ్రి వివేకం దయచేయ విధేయత దయచే తండ్రి అనుసరించి ఆత్మను వారిలో పుట్టించయ్యా ప్రతి ఇల్లు నిన్ను రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్న నిన్ను ప్రతిఫలింప చేసినటువంటి నీ మహిమను ప్రతిఫలింప చేసినటువంటి గృహమై మారును గాక నా ప్రార్థన ఇంటిలో నేను వారిని ఆనందింప చేసేదను అని యచయ్య యాభై ఆరు ఏడో వచనం ప్రతి ఇంటిలో ప్రతి వ్యక్తి జీవితములో నెరవేరును గాక 
స్థుతి గణద మహిమ నీకు ఆరోపిస్తూ నీ పాదములు మమ్మను సమర్పిస్తూ మాకు ఇచ్చిన ఆలోచనకై కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాము పరమ తండ్రి ఏమేన్